हेलो बंधुरा कम आबाई आशा कर सबाई भलो आओ भलो आटामुटी आज आप फाइल मेनू देख तईना फाइल मेन स्क्रिप्टर भरे जगह अपशन बाकी आज है सेगल आज के देखा देव तक कमेंट कर जाना थ्री डी जो अपशनगू थ्री थ्री डी मेनू बारे एक भिडियो बनाते तईना तो अवश्य थ्री डी अपशने जाब तईना तरह आगे हमारे फाइल इडिट इमेज लेयार एगुलो तो देखते हैं तईना स्टेप बह स्टेप जो ना जाए क्योंकि परवर्ती प्रब्लेम हो आगे तईना एक बारे जो निचे गाचर माथा उठे जाए तो सम्भव है ना वो तो एक एक उठते हैं ओके तो एक धर्ज सहकार देखले अपनारा पे जा सब हमें थ्री डी अपशन सब देखो सब आ कि शुरू कर दे स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट नेक्स्ट जे हमारे अपशनगुल एगुल गत भिडियो कमप्लीट कर दिए तईना हाँ स्क्रिप्ट स्क्रिप्टर भेतरे आपनर एक्सपोर्ट लेयार टू फाइल तैना एक्सपोर्ट लेयार टू फाइल नाम शुने अने बुझते पर एक्सपोर्ट अर्थात बेर तैना एक्सपोर्ट करा लेयार टू फाइल अर्थात लेयार आखने अनेकगुल लेयार आए तैना लेयार के फाइले परिणत करब तैना लेयार के फाइले परिणत करब एक एक जावा लागे ना तैना तो ये क्लिक कर लेकिन मेनू बार चले आसबे देखते पाबें एखे अपनी देखते पाबें फार्ष्टे अपनी डेस्टिनेशन दीते हैं ये कथाय सेव कर अर्थात एक्सपोर्ट कर अपनी सेव करब कथाय तो एक फोल्डार एखे क्रिएट कर रेखे निव फोल्डार एखे डेस्टिनेशन लोकेशन दिए दिए पीसी के डेस्कटप डेस्कटप थे निव फोल्डार ओके एखे अपने फाइल नाम फिक्स कर दीते साधारण फाइल नाम फिक्स कर लम ना ये थकल और नीचे हलो फाइल टाइप एखे अनेक कैक धरण टाइप आ फाइल टाइप एखे देखते बीएम पी जेपिजि पीडिएफ पी एच डी आपनी जो फाइले एखे सेव करते तो बोझार सुविधार्थे जेपिजि कर जार जो भलो लागे से समस्या नहीं इनक्लूड आई सी सी प्रोफाइल अर्थात एखे अपन एटे चेक रखबें प्रब्लेम ए क्वालिटी एट थको ओके एगल नर्माली बै डिफल्ट थे एगो अपार चेन्ज करार प्रयोजन नहींगल थक एरपर आप रान क्लिक कर लाँ एरपर आप लेयार्सगुलो आ ये कमप्लीट सकसेसफुल हो गए एखे जो लेयार्सगुलो आयार्सगुलर आंडारे जेटा जेटा क्या आने प्रति लेयारे जो अंशा आई अंश आलदा आलदा भावे अपना जेपिज हो जाए देखो आप डेस्कटपे जा डेस्कटपे निव फोल्डार निव फोल्डारे गए दूटा पिक्चर हमारे आगे थे ये कारण ये देखो ये एक लेयारे आईना हालका ग्रेडियंट चार पास तैना ये क्योंकि आलदा एक जेपिज से कर दिए ये देखो ये शेप्ट लोगो लोगो डिजाइन हमें गत टीटर लोगो डिजाइन देखे ये कारण ये फाइल्ट नहीं अपन देखा ओके तो ये शेप्ट आई शेप्ट कलदा छो तक आलदा एक लेयारे छो से क्षेत्र में एक आलदा लेयारे जेपिज कर दिए तैना पर देखो एर जो काटा अंशा ये एक लेयार छो एट आलदा कर दिए बी एट एक लेयारे छो से आलदा कर दिए लोगो डिजाइन एट एक आलदा लेयारे छो जो से आलदा कर दिए तैना हाँ एवं सदा अंश अर्थात बैकग्राउंड हाँ एट एक आलदा कर दिए एक्सपोर्ट लेयार्स टू फाइल एट ए रकम ही क्या करके तो जोगुलो लेयार थको आलदा आलदा से एक्सपोर्ट कर देवे अपने जे पी जी को देखल आपनी आपनर मत एखे फाइल फर्मेट आनेकगुलो अपनी जो प्रयोजन है से हाँ एरपर एरपर आज स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट इभेंट मैनेजार हाँ स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजार यार एक जटिलता आए तो आशा करी जो एखे स्क्रिप्ट इवेंट मैनेजारे जो जा देखते पाबें एखे इनेबल चेक देवी चेक देवारे एखे एट एक अन्कम एक अटोमेट जे स्क्रिप्टर भेतर अटोमेट जो भिडियोगूल कर ना वोगुल्लो जो एक भलोक देखें अपनारा तो हमें एट बुझते सुविधा हो एखे अपनी स्क्रिप्ट यूज करते स्क्रिप्ट यूज करते एखे एक्शन एक ही साथ एक्शन यूज करते ओके स्क्रिप्ट यूज करते एक्शन यूज करते एक्शन की एन बोलते एक्शन की जिस हमें अटोमेटर जो भिडियोगो बनिए मेनू बारे फाइल मेनू अटोमेटर ये भिडियोगो अपारा जो देखे नीन एक्शन की जिनटा ये अतटा कठिन मन होना बुझ बुझे जाबम अटोमेटिकाली ओके तो हमें फार्ष्ट इनेबल कर लनेबल करारे हमें एक इभेंट दीते हैं जो आप इभेंटे क्ज करब देखा गया नि डकुमेंट नार ना अफेन डकुमेंट एखे अनेकगुल अपशन आज आपने देखे नीते परफेन डकुमेंट निल मैं को डकुमेंट ओपेन करार पर हमारे यहाँ क्ज कर ओके तो ओपेन डकुमेंट निल एरपर आप स्क्रिप्ट दीब एक एक स्क्रिप्ट देव से अनेकगुलो अपशन आज एक स्क्रिप्ट दे बोझार सुविधार्थे आपडेट 
আপডেট ফাইল ইনফো আমরা এটা দেই হুম আমরা এটা দিয়ে দেখি তারপর আর আপনারা সবগুলো দিয়ে দেখতে পারেন সবগুলোর কাজ কিন্তু আলাদা আলাদা এখানে লেখাই আছে তো এখানে আমরা আপডেট ফাইল ইনফো দিলাম হ্যাঁ ওকে এটা ইভেন্ট মানে এটা ওপেন ওপেন করার সাথে সাথে এটা কাজ করবো ওকে আমি দেখালে আপনি বুঝতে পারবেন ওকে তো আমরা এখানে ফাইল আপডেট দিয়ে দিলাম এবং এখানে অ্যাড দিয়ে দিলাম ওকে অ্যাড দিয়ে দিলাম অ্যাড দেওয়ার পরে আমরা ডানে ক্লিক দিলাম ডানে ক্লিক দিলাম এবার আমাদের একটা ইভেন্টটা কি দিয়েছিলাম ইভেন্টটা দিয়েছিলাম ওপেন ডকুমেন্ট তাই না যে কোনো ডকুমেন্ট ওপেন করার জন্য তাই না ওপেন করার পর কি কাজ করবে যে ফাইল ইনফোটা অর্থাৎ ফাইলের যে ইনফরমেশনগুলো সেইটার একটা মেনু বার চলে আসবে এখানে তাই না আমরা ফাইল ফাইল থেকে ওপেনে যাই ওপেনে গিয়ে আমাদের এখানে যে কোনো একটা পিকচার ওপেন করে এই দেখুন এখানে ডু ইউ ওয়ান্ট টু আপডেট দ্য ফাইল ইনফো নাও এই দেখেন স্ক্রিপ্ট অ্যালার্ট এটা হ্যাঁ যদি আপনি মনে করেন যে আমার এটা দেওয়া আছে আমরা এটা ফাইল ইনফো এখানে অ্যাড করব ওকে তাহলে ইয়েস করব হুম ইয়েস করবো এখন এখানে দেখুন অনেক আপনার যে ইনফরমেশনগুলো আপনি দিতে চান সেই ইনফরমেশনগুলো এখানে চাইলে দিতে পারেন এখানে অনেক অপশন চলে আসছে ডিসক্রিপশন অনেক কিছু এটা ফাইল ইনফরমেশন আপনি এখানে অ্যাড করে দিতে পারেন এই দেখুন এখন এখানে সব ফাঁকা আছে আপনি চাইলে এখানে সব ফাইল ইনফরমেশনগুলো দিয়ে নিতে পারবেন এটা যদি আমি ইভেন্ট না দিতাম তাহলে কিন্তু এই মেনু বারটা আসতো না তাই না আমার ফাইল ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে যে কোনো একটা ফাইল ওপেন করার সঙ্গে সঙ্গে আমার বলে দেওয়া হচ্ছে যে যে কোনো ফাইল ওপেন করার পর আমাদের এই ফাইল ইনফোটা যেন আমরা পাই তাই না এই কারণে সে চলে এসেছে আমরা যদি এখানে ইভেন্ট না দিতাম এটা অর্থাৎ স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট যদি ইউজ না করতাম তাহলে কিন্তু এটা আসতো না তাই না তো আমরা স্বভাবতই আমার এখানে কিছু দেবো না শুধু দেখানোর জন্য আমি এটা দেখাচ্ছি তো আমরা ক্যান্সেল দিয়ে দিই হ্যাঁ এরপর নেক্সট স্টেপ যেটা আছে আমরা চলে যাই স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টের ভেতরে ইভেন্ট স্ক্রিপ্ট ইভেন্ট ম্যানেজারে চলে যাই আমরা তো ইভেন্ট মোটামুটি বুঝলাম তাই না এবং স্ক্রিপ্টও মোটামুটি বুঝলাম বুঝলাম এখানে স্ক্রিপ্টগুলো এবং এখানে ব্রাউজ আছে এখানে অনেক রকমের স্ক্রিপ্ট আছে এবং এখানে ব্রাউজ আছে এটা নিয়ে আমরা পরে কথা বলবো এগুলো আপনারা দেখে দেখে নিতে পারেন এবং ব্রাউজ কী জিনিস আমরা পরে কথা বলবো হ্যাঁ ওকে তো আমরা চলে যাই আমরা ইভেন্ট নিলাম একটা আবার নেই একটা ইভেন্ট এবং অ্যাকশন এখানে অ্যাকশন কাজ করে কীভাবে সেটাও আমরা দেখি তো ফার্স্ট টাইম আমরা এটা রিমুভ করে দিই হ্যাঁ সেক্ষেত্রে আমরা রিমুভ করে দিলাম এখানে একটা ইভেন্ট নিব আমরা ওপেন ডকুমেন্টই নেই কারণ যে কোনো ডকুমেন্ট আমরা ওপেন করার সময় যেন সেটা কাজ করে কাজ করে এবং কাজ করে ওপেন হয় এবং এখানে স্ক্রিপ্ট ছিল আমরা অ্যাকশনে চেক দিলাম অ্যাকশনে চেক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন স্ক্রিপ্ট আমার হাইড হয়ে গেল তাই না এখানে আপনার স্ক্রিপ্ট অথবা অ্যাকশন এই দুইটার যে কোনো একটা এখানে কাজ করতে পারেন আপনি অ্যাকশন যদি ক্রিয়েট করা থাকে তাহলে এখান থেকে একটা অ্যাকশন আপনি কাজ করতে পারেন আমাদের ডিএইস এর ভিতরে সিএমসি অর্থাৎ কন্ডিশনাল মুড সেন্স আমরা একটা অ্যাকশন তৈরি করেছিলাম এই ডিএইস এর ভিতর তাই না অ্যাকশন যদি আপনি অ্যাকশন এখনো কনফিউশন থাকেন তাহলে আমার ওই বাকি ভিডিওটা আছে যেটা অটোমেট অটোমেটিক ভিতরে অ্যাকশন আছে সে সেটা ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন অথবা আপনার ভিডিও ডিসক্রিপশন আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো ওখান থেকে দেখে নিতে পারেন ওকে তো আমরা এখানে কি বল কি করব ডিএইস অ্যাকশনটা আমরা দিব এবং এখানে কন্ডিশনাল মুড সেন্স যেটা যে অ্যাকশনটা আছে এটা আমরা এখানে কাজ করবে ইভেন্ট মানে কোন সময় কাজ করবে সে অফেন ডকুমেন্ট আমরা যদি কখনো মানে যখনই একটা ডকুমেন্ট কিংবা দুইটা তিনটা যে কোনো ডকুমেন্ট ওপেন করে সে এই অ্যাকশনটা অটোমেটিক্যালি সে কাজ করবে ওকে তো আমরা এখানে অ্যাড করে নিলাম অ্যাড করে ডান করে দিলাম ওকে ডান করে দেওয়ার পরে আমরা এটা কেটে দিলাম এবার আমরা ওপেনে যাই কন্ডিশনাল মুড চেঞ্জ অর্থাৎ আর জিপি এবং সিএমওয়াইকে তাই না কন্ডিশনাল মুড চেঞ্জ আমার যে এই দুইটা ইমেজ আছে এই দুইটা কিন্তু আর জিবিতে আছে এখানে হ্যাঁ এখন দেখবেন কন্ডিশনাল মুড চেঞ্জে আমরা কি করে দিয়েছিলাম আর জিপি থেকে সিএমওয়াই কে অর্থাৎ যে কোনো যে কোনো কিছু থেকে সব ফর্মেট থেকে সিএমওয়াই কেতে হবে তাই না হ্যাঁ এই দেখুন আমরা কিন্তু এর আগে এর আগে কিন্তু এই ছবিটা অফেন করেছিলাম এবং আর জিবিতে ছিল ফলো করবেন আমরা এখন আমাদের যে অ্যাকশনটা দিয়ে দিলাম এইবার আমরা ওপেন করব দেখুন আপনার অ্যাকশন অটোমেটিক্যালি কাজ করবে এই দেখুন এখানে সিএমওয়াই কে হয়ে অফেন হয়েছে অফেন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সে অ্যাকশনটাও কিন্তু কাজ করছে সিএমওয়াই কে হয়ে অনেক সময় এই যে আমি যে অ্যাকশনটা কাজ করছি এখন এই অ্যাকশনটা কিন্তু প্রিন্টিং সেকশনে খুব কাজে লাগে যেমন আপনার অনাকাঙ্ক্ষিত দেখা গেল প্রিন্টিং সাইডে প্রিন্টিং এর ভিতরে যার বুশিয়ার তারপরে আপনার পোস্টার এগুলোর ভিতরে কিন্তু অনেক ছবি ইউজ হয় তাই না অনেক পিকচার ইউজ হয় সেক্ষেত্র
সে ক্ষেত্রে কিন্তু প্রিন্টিংয়ে যায় কিন্তু খুব প্রবলেম হবে খুব প্রবলেম হবে এবং আপনার অল সব কিছু বাতিলও হয়ে যেতে পারে কারণ ছবিটা ভালো আসবে না এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে এই অ্যাকশনটা এখানে গুরুত্বপূর্ণ যে ওপেনের সঙ্গে সঙ্গে ইভেন্ট দিবেন ওপেন এবং আপনার যে কন্ডিশনাল মুড সেন্স যে অ্যাকশনটা আছে ওই অ্যাকশনটা দিয়ে রাখলে আপনার প্রতিটা পিকচার ওপেন হবে এবং যে কোনো ফর্মেটে থাকলে সিএম ওয়াই কেতে সে করে নেবে ওকে তো এটাই হলো স্ক্রিপ্ট ইভেন্ট ম্যানেজারের কাজ আমরা নো করে দিলাম হ্যাঁ ক্লোজ করে দিলাম আমরা আবার যাই স্ক্রিপ্টের ভিতরে স্ক্রিপ্টের ভিতরে আমার মনে হয় স্ক্রিপ্ট ইভেন্ট ম্যানেজার নিয়ে অত কনফিউশন নেই আর যদি কোনো কনফিউশন থাকে তো আমার কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি অবশ্যই আপনাদের সলিউশন দিয়ে দেবো ওকে তো এরপর যেটা আছে সেটা হলো লোড ফাইল ইন্টু স্টেক হ্যাঁ লোড ফাইল টু স্টেক এটা একটা মজার জিনিস দেখবেন আপনারা অনেক সময় দেখা গেল ছবি ছবি তুলছেন সাপোজ আমি এটা ক্লোজ করে ডেস্কটপে যাই হ্যাঁ আমার এই দুইটা ছবি আমি করে রেখেছি এই অপশনটা দেখানোর জন্য নাম্বার ওয়ান নাম্বার ওয়ান হলো আপনি দেখছেন একটা ছোট বাচ্চা আর কি ব্যাকগ্রাউন্ড কিন্তু ব্লার আছে তাই না ব্যাকগ্রাউন্ড ব্লার আছে অর্থাৎ ফোকাসটা এই মেয়েটার এই পিকচারটার উপরে ফোকাসটা আছে তাই না আমরা ডিএসএলআর ক্যামেরা হোক আর নর্মালি যে কোনো ক্যামেরায় হোক আমরা যদি ফোকাস এইভাবে দেই তাহলে কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের ব্লার করে দেয় তাই না অপশনালি করে অথবা ডিএসএলআর হলে অটোমেটিক্যালি সে ব্লার করে নেয় তাই না তো আমরা আমাদের যদি ফোকাস অন্যরকম হয়ে যায় সাপোজ এইটা দেখুন এটা দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ডে ফোকাস আছে এবং এখানে আমাদের যে পিকচারটা আছে পিকচারটা কিন্তু ফোকাস নেই সেই ক্ষেত্রে কি হয়েছে পিকচারটা ব্লার হয়ে গেছে এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা আপনার ফোকাস আছে অর্থাৎ ঠিক আছে আর কি হ্যাঁ এরকম ছবি সাপোজ সে এরকম একটা ছবি এবং এইরকম একটা ছবি আপনার কাছে আছে হ্যাঁ তো আপনি চাচ্ছেন যে ফোকাসটা দুইটাতেই থাকবে অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ডটাও ফোকাসটা থাকবে মানে ব্যাকগ্রাউন্ডটাও ভালো পরিষ্কার বোঝা যাবে আবার যে আপনার ই আছে যেটা ছবিটা আছে এটাও আপনার পরিষ্কার থাকবে এইরকম তো সেক্ষেত্রে আমরা এই অপশনটা ইউজ করতে পারি চলে যাই ফটোশপ ফটোশপের ভিতরে যায় ফাইল ফাইল থেকে স্ক্রিপ্টের ভিতর যায় স্ক্রিপ্টের ভিতরে লোড ফাইল ইন্টু স্ট্যাক এই অপশনটা ক্লিক ক্লিক করি ওকে ব্রাউজ করি আমরা হ্যাঁ ব্রাউজ করে যে যে দুইটা তিনটা চারটা যাই হোক অনেকগুলো পিকচার করতে পারি আমরা তাই না দেখলো আমরা এখানে একটা মেয়ের ছবি নিছি তো ওখানে আমরা এর থেকে ডিফারেন্ট কোয়ালিটি কীরকম হতে পারে একটা দেখা গেল ন্যাচারাল একটা সুন্দর একটা লুক নিচ্ছি আমরা কয়েকটা পিকচার করছি আর কি একটা একটাতে ব্লার করছি ফোকাস একটাতে আলাদা রাখছি আর একটাতে আলাদা রাখছি এরকম অনেকভাবে করতে পারে সেই সবগুলো ফাইল আমরা এখানে সিলেক্ট করে যদি চাই যে ফোকাস সবগুলোতেই থাকবে সবগুলো ফাইল আমরা সিলেক্ট করব এবং সিলেক্ট করে ওপেন করব এখানে দেখুন দুইটা ফাইলে আমার ইম্পোর্ট হয়ে গেছে এক্সপোর্ট মানে ইম্পোর্ট হয়ে গেছে ওকে এখানে আমরা কি করব এখানে এই এইটাতে চেক দিয়ে দেবো হ্যাঁ অ্যালাইন অ্যালাইন করে দেবো আমরা ওকে অ্যালাইন করে দেবো এবং দেন ওকে দিয়ে দেবো এবার দেখুন সে অটোমেটিক্যালি কাজ করবে যে এই দুইটা পিকচার দুইটাতে চলে আসছে লেয়ার অনুযায়ী দুইটা লেয়ারে চলে আসছে এখন ভাবছেন যে কি ব্যাপার হলো না তো আমার যে ব্লার আছে ব্লারই থাকলো বা এটা এটা যেভাবে ছিল সেভাবেই থাকলেই দেখুন তাই না হ্যাঁ এটার আরেকটা স্টেপ আছে সেই স্টেপটা আমাদের পার করতে হবে তো আমাদের এটা করার ফলে এই অপশনটা আপনি দেওয়ার ফলে আপনার একটা দুইটা লেয়ারে ছবি চলে আসবে দুইটা আর আপনি যদি চার পাঁচটা ছবি থাকে এরকম চার পাঁচটাই চলে আসবে লেয়ারে তো আমরা এখন কি করব এখন দুইটা লেয়ারই সিলেক্ট করব সিলেক্ট করে চলে যাব ইডিট ইডিট থেকে আপনার অটো ব্ল্যান্ড লেয়ার্স ওকে অটো ব্ল্যান্ড লেয়ার্সে ক্লিক দিব এবং এখানে আপনার ক্লিকটা স্ট্যাক ইমেজে থাকবে হ্যাঁ স্ট্যাক ইমেজে থাকবে ওকে এখানে চেক থাকবে এবং দেন ওকে ওকে করে দিলাম এরপর এবার দেখুন যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডও আছে আবার আপনার যে ফোকা ফোকাস আর কি ব্যাকগ্রাউন্ডেও ফোকাস আছে আবার যে যেটা মেয়েটার ছবিটা না উপরে যেটা ফোকাস ছিল একটাতে ছিল একটাতে ছিল না দুইটা ডিফারেন্ট কোয়ালিটি ছিল এবার দেখুন দুইটা এক হয়ে সেম হয়ে গেছে মানে ফোকাসটা দুইটাতেই আছে আপনারা এখানে ভাবছেন যে কিভাবে কি হলো এখানে সে অটোমেটিক্যালি এখানে মার্চ করে নিছে এই দেখুন এটা একটাতে আছে এবং এইটা আর একটাতে আছে সে মার্চ করে বসায় নিছে ওকে এখানে যদি চার পাঁচটা ছবিও থাকতো সে মার্চ করে এখানে বসায় নিত এর থেকে বেশি দেখানোর কিছু নেই আর আপনারা যদি বুঝতে কোনো অসুবিধা তো অবশ্যই আমি আসে তো কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন আমি অবশ্যই রিপ্লাই করব ওকে তো আমরা ক্লোজ করে দিই নেক্সট অপশন নেক্সট অপশন তার স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টের ভিতরে ব্রাউজ হ্যাঁ এইবার হলো ব্রাউজ নিয়ে কিছু কথা ব্রাউজ হলো আমাদের আমরা অনেকেই জাভা স্ক্রিপ্ট পারি না তাই না আমরা ফটোশপ পারি কিন্তু বা জাভা স্ক্রিপ্ট পারি
অনেক কিছু করা যায় জাভা স্ক্রিপ্ট যদি আমি ফটোশপের সাথে কাজ করি ফটোশপ নিয়ে কাজ করি এবং জাভা স্ক্রিপ্ট যদি আমি পারি তো অনেক কিছু করা যায় যেমন ধরুন লেয়ার নিলাম এবং এখানে স্টকটা এই কালারে দেই এতটুকুই থাকে ফিল কালারটা অন্য একটা কালার দিয়ে দিই লাইট কালার দিই প্রবলেম নয় তো আমরা এখন যদি মনে করি যে আমার কর্নারগুলো আমরা এডিট করব এই যে যে কর্নারগুলো আছে না চারটা কর্নার আছে আমাদের কর্নারগুলো এডিট করব তো দেখুন নর্মালি কিন্তু আপনি এডিট করতে পারবেন হ্যাঁ এই কর্নার এডিটর একটা জাভা স্ক্রিপ্ট আছে কর্নার এডিটর যেটা ধরুন আপনি এই যে একটা শেপ নিচ্ছেন এই শেপ সিলেক্ট রাখা অবস্থায় আপনি চলে যাবেন ফাইল ফাইল থেকে স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্টের ভিতরে চলে যাবেন ব্রাউজ ব্রাউজে যাবেন এবং ডেস্কটপে আমি একটা জাভা স্ক্রিপ্ট ডাউনলোড করে রেখেছি এখানে ফ্রি ডাউনলোড পাওয়া যায় আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন ওকে আমরা চলে যাব ফাইল ফাইল স্ক্রিপ্ট স্ক্রিপ্ট থেকে ব্রাউজ ব্রাউজ থেকে ডেস্কটপে যাব কর্নার এডিটর এই দেখো কর্নার এডিটর একটা আমি স্ক্রিপ্ট এখানে ডাউনলোড করে রেখেছি জাভা স্ক্রিপ্ট এই দেখুন এটা টাইপ হলো জাভা স্ক্রিপ্টে এই যে টাইপটা হলো জাভা স্ক্রিপ্টে আছে তো আমরা এটা এখানে ব্রাউজ করে লোড দিব হ্যাঁ লোড করব লোড করার পরে দেখতে পারবেন আপনার এখানে একটা নতুন একটা উইন্ডো ওপেন হয়ে গেছে কর্নার এডিটর নামে তাই না এখানে যদি আমি এখানে পার্সেন্ট দিয়ে নিতে পারি হান্ড্রেড দিই হান্ড্রেড দিয়ে আমরা রাউন্ড দিলাম এ দেখুন হান্ড্রেড রাউন্ড হয়ে গেছে তাই না এখানে কিন্তু আপনি অপশনালি করতে পারবেন কিন্তু এরকম করতে পারবেন না এবং অ্যাডোপ দিয়ে দেখি এখানে সেমই হবে এখানে আমি ইনভার্স দিয়ে দেই এই দেখুন হান্ড্রেড এইভাবে হয়ে গেল হ্যাঁ এইটা দিয়ে দেখি এই দেখুন এরকম এর ইনসেট দিয়ে দেখি এরকম হয়ে গেল তাই না রাউন্ড নেই আমরা এখানে পাঁচশো ফাইভ হান্ড্রেড করে দিই ওকে এই দেখুন ফাইভ হান্ড্রেড করার ফলে নতুন একটা শেপ নতুন একটা অন্যরকম একটা শেপ চলে এসেছে এই দেখুন তাই না এইসবগুলো কিন্তু আপনি নর্মালি পাতেন না তাই না নর্মালি কিন্তু এগুলো নেই তাই না বাই ডিফল্ট ফটোশপে কিন্তু নেই জাভা স্ক্রিপ্ট যারা পারেন শুধু এইটা না আমি তো জাস্ট এটা ফ্রি ডাউনলোড করে আমি তো জাভা স্ক্রিপ্ট পারি না আর কি ফ্রি ডাউনলোড করে আপনাদের দেখানোর জন্য ডাউনলোড করে রেখেছিলাম আর কি ওকে তো এভাবেই আমার যে ব্রাউজ অপশনটা আছে এই ব্রাউজ অপশনটা কাজ করবে হ্যাঁ এখানে আপনি বলতে পারেন যে ব্রাউজে আর কোনো অন্য কোনো কিছু কি কাজ করবে না শুধু ব্রাউজে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের যে কোনো ফরমেট অর্থাৎ জাভা স্ক্রিপ্টের যে কোনো যে কোনো ফাইল আমার আপনি এখানে লোড করতে পারেন এবং লোড করে সেটা ফটোশপে ডিজাইন এডিট করতে পারেন ওকে আপনি যদি জাভা স্ক্রিপ্ট জেনে থাকেন পারেন তাহলে আপনি নিজের মতো একটা করে নিতে পারেন যে কালার সেপারেশন কালার কিংবা কর্নার এডিটর এরকম যে কোনো একটা কিছু সে আপনি করে নিতে পারেন তো সো এটাই হলো আমার ব্রাউজ অপশন ওকে এখানে আমার কয়েকটা ফরমেট আছে এটা ফরমেটগুলো আমরা না দেখি সমস্যা নেই আপনি এভাবে আর যদি মনে করেন আমার এইটাই দরকার তাহলে আপনি এখানে গুগল থেকে ডাউনলোড করে নেবেন ফ্রি ডাউনলোড পাওয়া যায় অনেক তো বন্ধুরা আশা করি আমার স্ক্রিপ্টের ভিতরে বাকি যে অংশগুলো ছিল বাকি যে ফাইলগুলো ছিল সেগুলো ক্লিয়ার করে দিয়েছে এবং এরপরেও যদি কোনো কোয়েশ্চেন থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি রিপ্লাই করব ওকে থ্যাংক ইউ বন্ধুরা আর একটা কথা সেটা হলো আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে এবং আমার চ্যানেলটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন হ্যাঁ লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই করবেন ওকে আর কমেন্ট করে জানাবেন কোথায় কোনো প্রবলেম হলে আমি অবশ্যই রিপ্লাই করব ওকে তো থ্যাংক ইউ ভালো থাকবেন সবাই